നയൻത്ത് സി ബി എസ് ഇ ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ റവല്യൂഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശത്തിൻ്റെ പേര് ബർബൺ ഡൈനാസ്റ്റി എന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബർബൺ ഫാമിലി ബർബൻ രാജവംശമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ഫ്രാൻസ് അക്കാലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശത്തിൻ്റെ രാജവംശം ബർബൻ ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബർബൻ ഫാമിലി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബർബൻ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവായിരുന്നു ലൂയിസ് ഫോർട്ടീൻ ആഫ്റ്റർ ലൂയിസ് ഫോർട്ടീൻ ലൂയിസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെയിം ഇൻ ടു പവർ ലൂയിസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആഡംബരപ്രിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ പണം മുഴുവൻ ദൂർത്തടിച്ച് ചെലവഴിച്ചു ആ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തര യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ഫ്രാൻസിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി കൂടാതെ അമേരിക്കൻ കോളനികൾക്ക് ഫ്രാൻസ് ധനസഹായം നൽകി അമേരിക്കൻ കോളനികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കയുടെ ശത്രുവായ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ശത്രുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് ബ്രിട്ടി ബ്രിട്ടനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രാൻസ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി ഇതെല്ലാം മൂലം ഫ്രാൻസിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ബോർബൻ ഫാമിലി ഓഫ് കിങ്സ് അസൻഡ് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിലാണ് ബർബൻ രാജവംശത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബർബൻ രാജകുടുംബത്തിലെ രാജാവായി ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ ലൂയിസ് പതിനഞ്ചാമന് ശേഷം ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ബോർബൻ ഫാമിലി ഓഫ് കിങ്സ് അസെൻഡ് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ലൂയി പതിനാറാമൻ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവായി അധികാരത്തിൽ വന്നു ഹി മാരീഡ് മേരി ആൻഡനേറ്റ് ദ ഓസ്ട്രിയൻ പ്രിൻസസ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ അയൽ രാജ്യമായ ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയയിലെ രാജകുമാരിയെ ഓസ്ട്രിയയിലെ രാജാവിൻ്റെ മകളെ മകളായ മേരി ആൻഡനെ ലൂയി പതിനാറാമൻ വിവാഹം കഴിച്ചു ഹി മാരീഡ് ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ മാരീഡ് ദ ഓസ്ട്രിയൻ പ്രിൻസസ് മേരി ആൻഡനേറ്റ് ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ കെയിം ഇൻ ടു പവർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ലൂയി പതിനാറാമൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവായി ഫ്രാൻസിൽ രാ രാജാവായി അധികാരത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ബർബൻ ഫാമിലിയിലെ രാജാവായിരുന്നു ബർബൻ രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു ലൂയി പതിനാറാമൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നു ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ അസെൻഡ് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി അദ്ദേഹം രാജാവായി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കിങ് ആയി മാറുന്ന ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഹി മാരീഡ് ഓസ്ട്രിയൻ പ്രിൻസസ് മേരി ആൻഡനെറ്റ് ഓസ്ട്രിയൻ രാജകുമാരിയായ മേരി ആൻഡനെറ്റിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ട്രഷറി എം ടി ആയിരുന്നു ഖജനാവ് കാലിയായിരുന്നു ഇനോട് ടു ഫിൽ ദ ട്രഷറി ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസൈഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ടാക്സ് ഹി വാസ് ഫോസ്റ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ന്യൂ ടാക്സ് അദ്ദേഹം ട്രഷറി രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ട്രഷറി എം ടി ആയിരുന്നു എം ടി ആയ ട്രഷറി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ടാക്സ് പുതിയ ടാക്സുകൾ ചുമത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഫാൾ ഓഫ് ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ ബാസ്റ്റൈൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഫോർട്ടാണ് അത് പിന്നീട് ജയിലായി മാറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മാസം പതിനാലാം തീയതി ഓൺ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ റവല്യൂഷണറീസ് അറ്റാക്ഡ് ബാസ്റ്റൈൽ ഫോർട്ട് ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ ആൻഡ് റിലീസ് ദ പ്രിസണേഴ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിമോളിഷ്ഡ് ഇറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണിത് ഫോർട്ടീൻ ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ റവല്യൂഷണറീസ് വിപ്ലവകാരികൾ അറ്റാക്ഡ് ബാസ്റ്റൈൽ ഫോർട്ട് and released the prisoners and finally they demolished the destroyed the bastille prison this incident marked the beginning of french revolution ee sambhavam aanu french revolution thodakkamayi kanakkakunnathu today july 14th is a public holiday in france france ne sambandhichu valare important aaya valare memorable aaya or date aanu july 14th ennathu france il podu avadhi aanu july 14 ബാസ്റ്റൈൽ ഫോർട്ട് പൊളിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജൂലൈ പതിനാല് ഫ്രാൻസിൽ പൊതു അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റാണ് ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ റവല്യൂഷണറീസ് അറ്റാക്ഡ് ബാസ്റ്റൈൽ ഫോർട്ട് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് പ്രിസണേഴ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഡിമോളിഷ്ഡ് ദ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ This incident marked the beginning of French Revolution. This Bastille Fort is the beginning of French Revolution. The demolition or the destruction of Bastille Fort marked the beginning of French Revolution. The demolition or destruction of Bastille Prison or Bastille Fort marked the beginning of French Revolution. French Revolution is the beginning of French Revolution. ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്റ്റൈൽ ഫോർട്ടിൻ്റെ പതനം ആയിരത്തി തൊള്ളായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മാസം പതിനാലാം തീയതി വിപ്ലവകാരികൾ ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രിസണേഴ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും ആ ഫോർട്ട് പൊളിക്കുകയും ചെയ്തു പൊളിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ദ ഡിമോളിഷൻ ഓഫ് ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ മാർക്ക്ഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കറൻസി അറിയപ്പെടുന്ന ലൈവേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രാൻസിൻ്റെ കറൻസി നോട്ടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ലൈവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ബോർബൺ ഫാമിലി അസെൻഡ് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ബോർബൺ രാജകുടുംബത്തിലെ രാജാവായ ബർബൻ രാജകുടുംബ അംഗമായ ലൂയി പതിനാറാമൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവായി അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ബർബൻ ഫാമിലി കെയിം ഇൻ ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഹി മാരീഡ് ദ ഓസ്ട്രിയൻ പ്രിൻസസ് മേരി ആൻഡനെറ്റ് ഓസ്ട്രിയൻ രാജകുമാരിയായ മേരി ആൻഡനെ വിവാഹം കഴിച്ചു വെൻ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ കെയിം ഇൻ ടു പവർ the treasury was an empty he found louis 16 found an empty treasury louis 16 adhigarathil varumbol france inde khajanavu kali aayirunnu france ne sambathiya pradisandhi undaya kaalagattathilana louis 16 adhigarathil varunnu france ne sambathiya pradisandhi undagan pala kaaranangal aayirunnu onnu france akkalathu pala rajyangalumayi nirandaramayi yuddhangale yuddhangal lerpattu frequent wars that to france waged rendavatha karanam the financial and the military assistance given to american colonies american colonies alku nalgiya sambathiya sainiya sahayam ingane pala karanangal kondu france ne sambathiya prasandhi undayi france ne treasury shunyamayi in order to fill the treasury louis 16 was forced to increase tax ട്രഷറി ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ നിർബന്ധിതനായി ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഫോസ്റ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ടാക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ മൂന്ന് വർഗ്ഗങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലർജി ഓർ പ്രീസ് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് 
മത പുരോഹിതന്മാരാണ് ഫ്രാൻസിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ മേലധികാരികൾ മത നേതാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു പ്രീസ് ഓർ ക്ലർജി സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു നോബിൾസ് ഓർ ലോഡ്സ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു പ്രീസ് ഓർ ക്ലർജി ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിലെ മത പുരോഹിതന്മാരാണ് മത പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ദ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു നോബിൾസ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് നോബിൾസ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്സ് പ്രഭുക്കന്മാരാണ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു കോമൺ പീപ്പിൾ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് കോമൺ പീപ്പിൾ കോമണേഴ്സ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പ്രഭുക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും പ്രഭുക്കന്മാർ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഓർ കോമൺ പീപ്പിൾ കോമൺ പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് പെസൻസ് പെസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു പെസൻസ് ബിലോങ്സ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കർഷകരായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ അക്കാലത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കർഷകരായിരുന്നു ദേ ഓൺ ഡൊള്ളി എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് കൃഷിഭൂമിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് വോസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പ്രീസ് ആൻഡ് നോബിൾസ് ഫ്രാൻസിലെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കർഷകരായിരുന്നു കർഷകർക്ക് ചെറിയൊരു ഭാഗം ലാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് അക്കാലത്തെ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ റവല്യൂഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ റവല്യൂഷൻ ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലർജി ഓർ പ്രീസ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു നോബിൾസ് ഓർ ലോഡ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു കോമൺ പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പെസൻസ് പെസൻസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ they owned a small number of land small portion of land persons in or a cherry or a fagam bhoomi matrame udama avarude udama sthayil unda irunnullu during the period of the revolution the french society was divided into three estates the first estate belongs to a uh, clergy or priests the second estate belongs to nobles or lords the third estate belongs to common people first two estates enjoyed certain rights and privileges the third estate had no rights and privileges the third estate belongs to common people including all other sections of the people samudile mattella janavibhagangal peasants or farmers workers artisans craftsmen doctors lawyers teachers engineers ivarella mattu samudayil ella janavibhagangalum third estate nanu ariyapettirunnathu third estate il bahuvuri vashavum peasants aayirunnu france la janasangiyude out of the uh, total population of france 90% belongs to uh, farmers or peasants 90% janam janangalum peasants allengil farmers aayirunnu but they owned a small portion of land avarku oru cheriya bhagam bhoomiyude maatram udamasthada maatram aanu undayirunnathu in order to levy new taxes upon commoners and tax jumathirunnathu moonam estate garde mel maatram aayirunnathu third estate ne mel maatram aanu tax jumathirunnathu first two estates were exempted from all taxes ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകാർ പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാരാണ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പ്രഭുക്കന്മാരാണ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലർജി ഓർ പ്രീസ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു നോബിൾസ് ഓർ ലോഡ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് വെയർ എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് എല്ലാ നികുതിയിൽ നിന്നും രാജാവ് ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാരെ വളരെ സമ്പന്നരായ 
ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാരെ എല്ലാ ടാക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് വെയർ സെറ്റൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് അവർക്ക് ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ വെയർ എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രോം ഓൾ ടാക്സസ് ദേ വെയർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ലാൻഡ് വലിയ കൃഷിഭൂമിയുടെ അവകാശികളായിരുന്നു അവർ വളരെ സമ്പന്നരായിരുന്നു പല ടാക്സിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അവർക്ക് റൈറ്റ്സും പ്രിവിലേജസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ ഹൗ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മിലിറ്ററി ഭരണത്തിലും സൈന്യത്തിലും എല്ലാം അവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ വളരെ സമ്പന്നരായ പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും എല്ലാ തരം ടാക്സിൽ നിന്നും രാജാവ് ഒഴിവാക്കി അതേ വെയർ ഗിവൺ സെറ്റൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് അവർക്ക് ചില അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ വെയർ ഹൈ ഇൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർന്ന സാമൂഹ്യ പദവി ഉള്ളവരായിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റും രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റും ദേ വെയർ എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് എല്ലാ ടാക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ദേ വെയർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ വലിയ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരായിരുന്നു ബട്ട് ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വാസ് കമ്പൽഡ് ടു പേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ് എന്നാൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റുകാർ പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ നൽകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി ആ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിന് വേണ്ടി ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസൈഡ് ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺ കോമണേഴ്സ് ഓർ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ മേൽ ടാക്സ് ചുമത്താനായി ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസൈഡ് ടു സമൺ ദ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻറ്റ് കോൾഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എന്നോ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ തീരുമാനിച്ചു ദെൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് വാസ് സമൺ ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർഗ്യൂഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് സിംഗിൾ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അന്ന് ഫ്രാൻസിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിനായിരുന്നു എന്നാൽ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകാർ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല ദെൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് വാ സമൺ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് വോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർലമെൻറ്റ് ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു പുതിയ ടാക്സ് ചുമത്താനായി അങ്ങനെ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് വോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് വേണമെന്ന് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ആവശ്യപ്പെട്ടു ദിസ് ഡിമാൻഡ് വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ കിങ് ആൻഡ് അതർ ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടി പാർലമെൻറ്റിൽ നിലവിൽ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടായിരുന്നു ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടായതുകൊണ്ട് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനവും പാർലമെൻറ്റിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവർക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ടെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകാർ അതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് വോട്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് വോട്ട് ഒന്നിൽ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് കിട്ടുകയും മൂന്നിൽ ഒന്ന് വോട്ട് മാത്രം ഒന്ന് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് ഓരോ വോട്ട് വേണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസൈഡ് ടു സമൺ ദ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻറ്റ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വെൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് വാ സമൺ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് വോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് മെമ്പർ ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓർ ഈച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലെ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലെയും ഓരോ മെമ്പറിനും ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേക വോട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അവസാനിപ്പിച്ച് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലെയും ഓരോ
and they left the parliament and they assembled a nearby tennis court and take an oath or pledge Muna Estatigar, our demand to reject the Epatapol, Tangal National Assembly on the declare him, Parliament in the Porotaranguim, Samibatul or a tennis court till some melech or a Pradigna de Kinjidu. They saw that they did not disperse until they drafted a constitution for France. Tennis court which which Muna Estatigar at the Pradigna Ida Idano, France in the Vendi, or a Baranagada and Nurmich Tirino the Vere, Tangala, tennis court till then. This incident is known as the oath of tennis court. This tennis court This is an important event. The most important event related to French Revolution is the oath of tennis court or tennis court oath. French Revolution is known as the oath of tennis court. Tennis court oath. Or oath of tennis court, the most important event related to French Revolution. French Viploma Bandapata, Etum Pradana Patar, Sambomana, Tennis Court Pradigna. France in a Muna Estate Garana, National Assembly on the Soyam Prakia, which is in the French Parliament, National Assembly and Nana Yapranada. Today, the French Parliament is known as National Assembly. What is oath of tennis court? In the tennis court of Pradija, I'm going to question you. Chal, I'm going to answer. I'm going to read it to levy new taxes upon commoners. Louis XVI decided to summon the French parliament called States General or a State General. Chella textual States General, Chella State General, and the court. Muna estate at a mail, Pudi and Nigdigal Chamatanai, Louis Padina Raman, French Parliament, the village of Gutan Dirimanichu, and the Parliamental Oro estate in Oro Ota Idenu. The first two estates argued estate wise voting system. Add the end estate to our estate wise voting system, Madian Vadichu, Oro estate in Oro Ota. But the third estate demanded. Separate vote for each member in the parliament. Parliament is one estate in the parliament. One estate in the parliament. One estate in the parliament. One estate in the third estate in the parliament. One estate in the parliament. One estate in the individual. Separate vote. One estate in the third estate demand. But this demand was rejected by the king and other two estates. In the lead demand in a third estate in a lead demand in a or your representative in him or a member in him separate to what Vena Manula third estate in a demand name but this demand was rejected by the king and other two estates Raja of Matil and Estate to Arum Muna Estate to Arde Avishate rejected the Nira Sichu as a result the third estate declared themselves as National Assembly Muna Estate to Ar Tangal National Assembly on the Soyam Rakiavish. They left the parliament and assembled a nearby tennis court. That is the same thing. The parliament is the same thing. The same thing is the tennis court. They took an oath there. They saw that they would not disperse until they drafted a constitution for France. France is a very good thing. They are not going to be able to do it. They are not going to this incident is known as the oath of tennis court. This is the tennis court of Pradigna and the peril. The struggle to survive. Niladilpini Vendiula Etimutan. The increase in population leads to rapid increase in the demand for food grains. French Revolution de Kalagatil, Francil, Jenison Gil, Vardana Undai, Jenison Gil Undai, Vardana, Fashis Southern Angode, Avishiga the Ilum, Demandilum, Vardana Undaki. The increase in population led to rapid increase in the demand for food grains. Francil, Jenison Gavardichu, Jenison Gavardicha Dode, Food grains in the demand of Vardichu, Jenison Gil Undai, Vardana. Food grains in the Ahara Southern Angle Day Avishiga the Ilum, Vardana Undaki. Production of grains could not keep pace with the demand. And now, France, 
ആവശ്യത്തിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരുന്നു ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ ആവശ്യം കൂടുതലുമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല സോ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഇൻക്രീസ് ദ റാപ്പിഡ്ലി തൽഫലമായി ഫ്രാൻസിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു ബ്രെഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു സപ്ലൈ കുറവായിരുന്നു ബട്ട് ദ വേജസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഡിറ്റ് നോട്ട് കീപ്പ് പേസ് വിത്ത് ദ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസസ് വേജസ് ഡിറ്റ് നോട്ട് കീപ്പ് പേസ് വിത്ത് ദ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസസ് പ്രൈസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസിൽ വർധന ഉണ്ടായില്ല വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസിൽ യാതൊരു വർധനവും ഉണ്ടായില്ല ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസിൽ വർധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിച്ച് ആൻഡ് ദ പുവർ വൈഡൻ അതോടെ റിച്ചും പൂറും തമ്മിലുള്ള സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു തിങ്സ് ബിക്കെയിം വേൾഡ്സ് വെൻ അവർ ഡ്രൗട്ട് ഓർ ഹെയിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഹാർവെസ്റ്റ് കൂടാതെ ഫ്രാൻസിൽ ഈസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് കൂടുതൽ അക്യൂട്ടായി മാറി കാരണം ഹാർവസ്റ്റിലുണ്ടായ കുറവ് വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്ക വരൾച്ച മൂലമോ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമോ ഫ്രാൻസിൽ ഹാർവസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വിളവെടുപ്പ് കുറഞ്ഞു അതോടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഷോർട്ടേജിലുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി ഹാർവസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതോടെ ഹാർ വിളവെടുപ്പ് കുറഞ്ഞതോടെ ഹാർവസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതോടെ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി മാറി ദിസ്ഇസ് നോൺ എസ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് ഇതിനെയാണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് ദിസ് ലെസ്റ്റ് എ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആഹാരം കിട്ടാതെ മരണപ്പെടാതെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള സമരം ഉണ്ടായി ഇതിനെയാണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഫ്രാൻസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ വർധനവും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടായ കുറവുമാണ് ബട്ട് ഈ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് എന്താണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ലെസ്റ്റ് ടു റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ലെസ് ടു റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പോപ്പുലേഷനിലുണ്ടായ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കി ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഗുഡ് നോട്ട് കീപ്പ് പേസ് വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ് എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം ധാന്യങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരുന്നു ആവശ്യകത കൂടുതലായിരുന്നു സോ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം കുറവും ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ച ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചു വില വർദ്ധിച്ചു പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു ആവശ്യകത കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് ആവശ്യം കൂടുതലായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവും ആവശ്യകത കൂടുതലുമായിരുന്നു അത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ വില വില വർധനവിന് കാരണമായി ദ വേജസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് വെയർ ഫിക്സ്ഡ് എന്നാൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു വർക്കേഴ്സും ഭൂരിഭാഗം വർക്കേഴ്സും വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് ദ വേജസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് വെയർ ഫിക്സ്ഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വേജസിൽ യാതൊരു വർധനവും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസിൽ യാതൊരു വർധനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീ
things became worse ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഷോർട്ടേജും കൂടുതൽ വോഴ്സ് ആയി മാറി തിങ്സ് ബിക്കെയിം വോഴ്സ് വെൻ വെൻ അവർ ഡ്രൗട്ട് ഓർ ഹെയിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഹാർവെസ്റ്റ് ഈ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ഷോർട്ടേജ് കൂടുതൽ വോഴ്സ് ആയത് ഹാർവെസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതോടെ വെള്ളപ്പൊക്കമോ വരൾച്ചയോ മൂലം വിളവെടുപ്പ് കുറഞ്ഞതോടെ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി മാറുകയും ഇത് ഫ്രാൻസിനെ ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസിലേക്ക് നയിച്ചു ദിസ് ലെസ് ടു എ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് ഇത് ഫ്രാൻസിനെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിലേക്ക് നയിച്ചു അപ്പം ഇതാണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് ഗ്രോയിങ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു പുതിയ മിഡിൽ ക്ലാസ് എമർജ് ചെയ്തു ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി വിറ്റ്നസ്ഡ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് കോൾഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു പുതിയ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി അതാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദ ആർ എമോജ്ഡ് എ ന്യൂ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹു എൻഡ് ദ ആർ വെൽത്ത് ത്രൂ ആൻ ഓവർസീസ് ട്രൈഡ് ട്രെയിഡിലൂടെ കച്ചവടത്തിലൂടെ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ഫ്രാൻസിൽ എമർജ് ചെയ്തു ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ന്യൂ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എമർജ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഹു എൻഡ് വെൽത്ത് ത്രൂ ഓവർസീസ് ട്രൈഡ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കച്ചവടത്തിലൂടെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ വിഭാഗം ഫ്രാൻസിൽ ഉടലെടുത്തു ഈ സാമൂഹ്യ വിഭാഗം മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എ ന്യൂ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എമോജഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഹു മേക്ക് വെൽത്ത് ത്രൂ ഓവർസീസ് ട്രെയ്ഡ് ദ തിങ്കേഴ്സ് ഹു ഇൻസ്പയർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ചിന്തകന്മാർ റോൾ ഓഫ് തിങ്കേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ചിന്തകന്മാരുടെ റോൾ ജനങ്ങളെ ഒരു വിപ്ലവം നടത്താൻ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന ചിന്തകന്മാരായിരുന്നു ജീൻ ജാക്യൂസ് റൂസോ ജോൺ ലോക്ക് ഓൾട്ടെയർ ആൻഡ് മോണ്ടേസ്ക്യൂ ഈ നാല് ചിന്തകന്മാരാണ് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ ബോർബൻ രാജ രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർബൻ ഡൈനാസ്റ്റിക്കെതിരെ കലാപം വിപ്ലവം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജീൻ ജാക്യൂസ് റൂസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു ബുക്കാണ് ദ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ത്രൂ ദിസ് ബുക്ക് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഈ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ റൂൾഡ് ആൻഡ് ദ റൂൾഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്നത് റൂൾഡും റൂൾഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് റൂൾഡ് മീൻസ് പീപ്പിൾ റൂളർ കിങ് രാജാവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് ഈ ബുക്കിലൂടെ ഈ ബുക്കിൽ റൂസോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റൂസോ റൂസോയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻസ് ദ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ റൂസോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻസ് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലകളിലാണെന്ന റൂസോയുടെ വാചകം ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു The statement of Rousseau, man is born free, but everywhere he is in chains, inspired the people of France. In France, there was a lot of thinking about Rousseau, and there was a lot of John Locke. John Locke is the most famous book, Two Treaties of Government. A famous book written by John Locke, Two Treaties of Government. Uh, through this book, he criticized the ദ ബോർബൻ കിങ് ബോർബൻ രാജവംശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർബൻ ഭരണത്തെ വിമർശിച്ച തൻ്റെ ബുക്കാണ് ടു ട്രീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ടു ട്രീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തിന് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു അവരെ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു അവർക്ക് എല്ലാ 
റൈറ്റ്സ് നൽകുന്നു പ്രിവിലേജസ് നൽകുന്നു ഭരണത്തിലും സൈന്യത്തിലും അവർക്ക് പങ്കാളിത്തം നൽകുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല ഉയർന്ന ടാക്സ് നൽകണം അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റേഴ്സ് അതാണ് ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ ബുക്ക് ടു ട്രീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഹോൾ ടെയർ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു തിങ്കറായിരുന്നു ഹോൾ ടെയർ ഹോൾ ടെയർ ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലെ മത പുരോഹിതന്മാരെയാണ് റെഡിക്കൂൾ ചെയ്ത് കളിയാക്കിയത് ഹോൾ ടെയർ റെഡിക്കൂൾഡ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി ഫ്രാൻസിലെ മത പുരോഹിതന്മാർ അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സമ്പന്നരായ മതപുരോധന്മാരുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത ഫ്രഞ്ച് തിങ്കറാണ് ഹോൾ ടെയർ മോണ്ടേസ്ക്യോ ബിലീവ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് മോണ്ടേസ്ക്യോ ബിലീവ്ഡ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു ഡെമോക്രസി ഫ്രാൻസിനെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കണമെന്നായിരുന്നു മോണ്ടേസ്ക്യോയുടെ അഭിപ്രായം ഹി ബിലീവ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി എന്നീ മൂന്ന് ഓർഗൻസിനായിട്ട് വിഭജിച്ച് നൽകണമെന്നാണ് മോണ്ടേസ്ക്യോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഈ നാല് തിങ്കേഴ്സാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ ഒരു വിപ്ലവം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് റൂസോ ജോൺ ലോക്ക് ഹോൾ ടെയർ ആൻഡ് മോണ്ടേസ്ക്യോ ദിസ് ആർ ദ ഫോർ തിങ്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച നാല് ചിന്തകന്മാരായിരുന്നു റൂസോ ജോൺ ലോക്ക് ഹോൾ ടെയർ ആൻഡ് മോണ്ടേസ്ക്യോ റൂസോയുടെ ഫേമസ് ആയ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ദ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ബുക്കാണ് ടു ട്രീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് റൂസോയുടെ ഫേമസ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൂസോ മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻസ് ഇൻസ്പേർഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ ഫേമസ് ആയ ബുക്ക് ടു ട്രീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഹോൾ ടെയർ റെഡിക്കൂൾഡ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി മതപുരോധന്മാരെ മതപുരോധന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ ഹോൾ ടെയർ പരിഹസിച്ചു ആൻഡ് മോണ്ടിസ്ക്യോ ബിലീവ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഗവൺമെൻറ് അധികാരങ്ങൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി എന്നീ മൂന്ന് ഓർഗൻസിനായി നൽകണമെന്ന് വാദിച്ച ചിന്തകനാണ് മോണ്ടിസ്ക്യോ 